The Football Story presenta un mito del fútbol. Stefano Tacconi, nacido en Perugia el 13 de mayo de 1957, es un exfutbolista italiano que se desempeñaba como portero. Tacconi era un portero con un carácter decididamente apasionado por esta razón, se ganó el apodo de Tarzán, dotado de gran vigor atlético que lo hacía muy hábil entre los postes. Solía intervenir con seguridad cuando se le llamaba a salir frontalmente, pero parecía más reacio a ir al encuentro de los balones lanzados desde las bandas hacia el centro del área. A pesar de tener un buen despeje desde el fondo, no era muy hábil jugando con los pies. Por lo tanto, al igual que muchos otros porteros de la época, enfrentó dificultades para adaptarse a las nuevas reglas introducidas en la temporada 1992 a 1993, que prohibieron a los porteros intervenir con las manos en caso de un pase hacia atrás deliberado de un compañero de equipo. Tacconi fue bastante crítico con estas innovaciones. Comenzó su carrera en las divisiones juveniles del Espoleto en 1970. Más tarde se trasladó al Inter, ingresando en la cantera y jugando en las categorías Berretti y Primavera. Después de un préstamo al Livorno, donde jugó como titular bajo la dirección de Tarcisio Burnich en la Serie C1, Tacconi atrajo la atención del Avellino. Con el Avellino, debutó en la Serie en la temporada 1980 a 1981, dirigido por Luis Vinicio. Permaneció en Irpinia durante tres años, desempeñando un papel versátil, también como líbero. Considerado uno de los porteros italianos más prometedores de la época, en 1983, después de 90 apariciones con el Avellino, Tacconi fue adquirido por la Juventus para reemplazar al legendario Dino Zoff, quien acababa de retirarse. A pesar de las dudas iniciales sobre su madurez para un equipo grande, Tacconi pronto se impuso como el portero titular de la Juventus, contribuyendo a la victoria en el campeonato de la Serie A y la Copa de la UEFA en 1984. Durante su tiempo en Turín, Tacconi tuvo un impacto positivo, contribuyendo a la conquista de otro Scudetto en 1985 a 1986 y la Copa de Italia en 1989 a 1990. A nivel internacional, ganó las cinco competiciones de clubes organizadas por la UEFA, convirtiéndose en el primer portero en lograrlo. Sin embargo, la temporada 1985 a 1986 fue la última en la que Tacconi mantuvo un alto nivel de rendimiento. Durante la temporada siguiente vivió un periodo de declive y fricciones con el club. Giovanni Trapattoni a menudo prefería a Luciano Bodini como suplente, pero Tacconi regresó como titular hacia el final de la temporada, contribuyendo a la victoriosa final de la Liga de Campeones en Bruselas en 1985. Tacconi permaneció en Turín durante nueve temporadas, convirtiéndose también en capitán y ganando la Supercopa de la UEFA, la Copa Intercontinental y la Copa de la UEFA. Sin embargo, su última temporada a un alto nivel fue la de 1989 a 1990. La siguiente temporada 1990 a 1991 vio a Tacconi convertirse en capitán, pero hubo desacuerdos con el nuevo entrenador Luigi Maifredi, lo que llevó a una campaña negativa. En la temporada 1991 a 1992, Tacconi, a pesar de comenzar como titular, fue progresivamente desafiado por la nueva adquisición Angelo Peruzzi, lo que llevó a su partida de la Juventus a la edad de 35 años. En el verano de 1992, Después de jugar 254 partidos y ganar todo con la Juventus, Tacconi se trasladó al Génova, aún en la máxima categoría, donde reemplazó al más joven Simone Braglia. En Génova, donde fue titular bajo la dirección de Franco Scoglio y suplente con Giuseppe Marchioro, tuvo un rendimiento irregular, especialmente en la primera temporada. Su experiencia con los Rosoblu terminó abruptamente el 12 de diciembre de 1994 con la rescisión del contrato, lo que lo llevó a retirarse del fútbol profesional. A nivel internacional con la camiseta azul, Stefano Tacconi fue el portero titular del equipo nacional olímpico a finales de los años 80. Guiado por Dino Zoff en las rondas de clasificación para los Juegos de Seúl 1988 y por Francesco Roca en la fase final del torneo, el equipo terminó en cuarto lugar. Sin embargo con el equipo nacional absoluto, Tacconi nunca logró, a diferencia de sus logros con la Juventus, consolidar su posición, aunque Aceglio Vicini, el entrenador de 1986 a 1991, tenía una alta opinión de él. Debutó a los 30 años en junio de 1987, jugando principalmente en partidos amistosos, a menudo como suplente, acumulando un total de siete apariciones y dos goles encajados.
participó como suplente de Walter Zenga en el Campeonato de Europa de 1988 en Alemania Occidental, donde Italia llegó a las semifinales, y en la Copa del Mundo de 1990, que concluyó con Italia asegurando el tercer lugar como país anfitrión. Aunque nunca amenazó la posición de Zenga como portero titular, generalmente se le consideraba un excelente suplente, potencialmente digno de la camiseta número uno. Su rivalidad deliberadamente llamativa con su colega de Inter, Zenga, siguió siendo un tema de discusión en los periódicos deportivos durante mucho tiempo, aunque estuvo caracterizada por el respeto mutuo. Tacconi jugó para el equipo nacional hasta 1991, cuando la llegada de Arrigo Saki como entrenador lo relegó al papel de suplente de Gianluca Pagliuca y lo excluyó del equipo nacional. Después de su retiro, el 22 de agosto de 2008, superados los 50 años de edad, Tacconi regresó brevemente al fútbol amateur con el Arwata di Arwata del Tronto, en la primera categoría de la región de Marcas. Debutó el 24 de abril de 2010, en la victoria por 4 a 2 de su equipo sobre Montalto, asegurando el ascenso a la promoción. Por primera vez en la historia del Arwata. Después de retirarse del fútbol competitivo, Tacconi intentó emprender una carrera política. En 1999, se postuló para las elecciones al Parlamento Europeo con Alianza Nacional. En el cine, interpretó de manera benéfica el mediometraje autobiográfico How Parato la Luna de Ornella Barreca en 1990. En la televisión, participó en el reality show L. y Sola Dei Famosi, en 2003, y ocasionalmente actuaba como comentarista deportivo en varios programas de televisión nacionales. A nivel individual, fue clasificado en el puesto 140 por la IFS en la lista de los mejores porteros del mundo en el cuarto de siglo de 1987 a 2011.